नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं इस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न है पहला यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह एक बटा चार हो जाती है उसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि दो जोड़ा जाए तो वह एक बटा तीन हो जाती है तदनुसार वह भिन्न कौन सी है ये प्रश्न पूछ रहे हैं ठीक है तो दोस्तों इसके लिए आप कभी भी एक्स वाई नहीं मानेंगे ठीक है एक्स वाई मान के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाएगा चार से पांच मिनट लगेगा और दोस्तों इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं बिना पेन उठाए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे तो गो थ्रू ऑप्शन ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे और देखिए कुछ ही सेकेंड में आंसर आ जाएगा प्रश्न क्या कह रहा है यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह एक बटा चार हो जाती है चलिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं इसमें अंश कौन होता है दोस्तों ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है हम क्या करेंगे दोस्तों दोनों में एक जोड़ेंगे ऊपर वाले में भी प्लस एक करेंगे और नीचे वाले में भी क्या करेंगे प्लस एक तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा एक एक जोड़ देंगे एक हो जाएगा एक एक क्या हो जाएगा दो और नीचे इसमें भी दोस्तों एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सात एक आठ ठीक है ये क्या हो गया दोस्तों दो बटा आठ हो गया दो बटा आठ का मतलब दो एकम दो दो चौको आठ ये क्या हो गया दोस्तों एक बटा चार हो जा रहा है क्या दोस्तों एक बटा चार हो जा रहा है कि नहीं देखेंगे अंश और हर दोनों में दोस्तों एक जोड़े तो एक बटा चार हो जाती है कह रहे हैं ना तो एक दोस्तों दोनों में हम जोड़े हैं पहला ऑप्शन को अभी लिया है ठीक है दोनों में एक जोड़े हैं ऊपर एक जोड़े हैं तो ये दो हो गया नीचे दोस्तों एक जोड़े हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों आठ हो गया यानी कि एक बटा हो जाएगा ये एक बटा हो जा रहा है फिर अगला स्टेप क्या कह रहा है दोस्तों उसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि दो जोड़ा जाए तो वह एक बटा हो जाती है चलिए पहला ऑप्शन में ही आप देखते हैं ऊपर वाले में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये तीन हो जाएगा और नीचे वाले में दोस्तों हम दो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा तो ये क्या दोस्तों ये एक बटा तीन के बराबर है कि नहीं हाँ है तीन एकम तीन तीन तरी का नौ यानी कि एक बटा तीन भी हो जा रहा है तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ में होंगे और इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता जो दोस्तों कहता है वही बस आपको करना है जैसे कि कहा है ना यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह एक बटा चार हो जाती है तो पहला ऑप्शन हमने उठाया पहला ही ऑप्शन सही हो गया अगर जो पहला ऑप्शन नहीं सही होता तब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते तीसरा ऑप्शन चेक करते चौथा ऑप्शन चेक करते ज्यादातर क्वेश्चन पहले ही दूसरे ऑप्शन में सही हो जाते हैं ठीक है अगर जो नहीं होता है तो ज्यादा नहीं दो चार सेकेंड का अंतर होता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो एक एक जोड़े दोस्तों ऊपर नीचे तो ये दो बटा हो गया यानी कि दो बटा का मतलब एक बटा चार उसी प्रकार से दोस्तों उसी अंश उसी भिन्न के अंश तथा हर में दो जोड़ा जाए तो एक बटा तीन हो जाती है तो इसमें दोस्तों ऊपर नीचे दो जोड़े तो क्या हो गया तीन बटा नौ हो गया तीन बटा नौ का मतलब होता है एक बटा तीन यानी कि दोनों जगह से कंडीशन को क्या कर रहा है दोस्तों सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है ठीक है देखिए इसके लिए भी आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है ना पेन उठाने की जरूरत है बिना पेन उठाए इसको भी आप सॉल्व करेंगे कैसे कह रहे हैं वर्तमान में सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात टू इस टू थ्री है दो अनुपातें तीन है सीमा रीमा से छह वर्ष छोटी है छह वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है तो देखिए प्रश्न आप पहले समझिए जब दोस्तों आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे जब समझ लेंगे तभी
सीमा रीमा से छः वर्ष छोटी है छः वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा ये चीज़ पूछ रहा है चलिए ये वर्तमान में मान लेंगे ये सीमा है और ये एक रीमा है ठीक है दोनों के आयु का अनुपात क्या दिया दोस्तों सीमा का टू दिया है और रीमा का थ्री दिया है ठीक है और कह रहा है सीमा रीमा से छः वर्ष छोटी है देखिए पहले ये कौन है दोस्तों सीमा है दूसरा कौन है दोस्तों रीमा है ये कितनी वर्ष छोटी है सीमा रीमा से छह वर्ष छोटी है तो रेशियो में दोस्तों कितनी छोटी है रेशियो में बताइए कितनी छोटी है दो दो तीन एक एक का रेशियो दो है एक का रेशियो तीन है तो दो दोस्तों तीन से कितना छोटा है एक रेशियो यानी कि एक रेशियो दोस्तों ये छोटी है तो एक रेशियो में एक छोटी है और वर्ष में कितना कह रहा है दोस्तों छह वर्ष छोटी है तो एक रेशियो बराबर दोस्तों कितने वर्ष एक रेशियो बराबर दोस्तों छह वर्ष ठीक है एक रेशियो बराबर जब छह वर्ष तो हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे तो दो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बारह वर्ष सीमा बारह वर्ष की है और रीमा दोस्तों कितने वर्ष की तीन रेशियो बराबर छत्री अठारह वर्ष जब एक रेशियो की वैल्यू आ गई दोस्तों तो आप दो और तीन रेशियो की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है पहले क्या करेंगे एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे एक रेशियो बराबर कितना वर्ष दिया दोस्तों छह वर्ष छोटी दिया है अनुपात में क्या है टू इस टू थ्री है ना सीमा रीमा से कितने अनुपात में छोटी है एक अनुपात छोटी है और वर्ष में छह वर्ष तो एक रेशियो बराबर छह वर्ष तो दो रेशियो बराबर दोस्तों बारह वर्ष तीन रेशियो बराबर अठारह वर्ष अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आप चाहे तो यहां पे भी देख सकते हैं एक की आयु बारह वर्ष है एक की आयु अठारह वर्ष तो ये कितने वर्ष छोटी होगी दोस्तों सीमा रीमा से छह वर्ष ही छोटी होगी फिर प्रश्न देखिएगा प्रश्न कह रहा है छह वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा ये छह वर्ष बाद पूछ रहे हैं वर्तमान में तो ये लोग बारह और अठारह वर्ष की है और छह वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बारह में भी हम छह जोड़ लेंगे और अठारह में भी हम छह जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बारह में हम छह जोड़ेंगे तो सीमा की आयु दोस्तों अठारह वर्ष हो जाएगी कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों अठारह वर्ष और रीमा की आयु दोस्तों क्या हो जाएगी अठारह में छह जोड़ेंगे तो ये चौबीस वर्ष हो जाएगा ठीक है तो अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो के लिए कैसे निकालेंगे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे छह से दोनों में क्या कर लेंगे कटा देंगे छह त्री अठारह और छह चौ को चौबीस रेशियो क्या आ गया दोस्तों थ्री इस टू फोर का रेशियो हो जाएगा छह वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री इज टू फोर हो जाएगा और थ्री इज टू फोर किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे देखिएगा इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं इतना लिखा हूं आपको इतना सब नहीं करना है आप यहीं पर देख लेंगे दोस्तों रेशियो में क्या कितना है दोस्तों एक रेशियो छोटी है सीमा यानी कि एक रेशियो ही यहाँ पे वर्ष में कह रहा है छह वर्ष तो एक रेशियो बराबर दोस्तों छह वर्ष तो दो रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा बारह वर्ष और तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा अठारह वर्ष ठीक है और कह रहा है छह वर्ष बाद तो छह वर्ष बाद मतलब बारह में भी छह जोड़ देंगे और प्लस अठारह में भी दोस्तों छह जोड़ देंगे तो बारह छह क्या हो जाएगा दोस्तों अठारह हो जाएगा और अठारह छह क्या हो जाएगा दोस्तों चौबीस हो जाएगा अठारह चौबीस का अनुपात हो जाएगा छोटा सा कर लेंगे दोस्तों तो छह त्री अठारह और छह चौ को चौबीस थ्री इस टू फोर का रेशियो हो जाएगा छह वर्ष बाद और थ्री इस टू फोर ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे करेंगे तो कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी लाइन में इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेंस और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस मिल जाएगी इस बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उस लिंक के थ्रू इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है आपके मोबाइल में डाउनलोड जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पं
एग्जाम में लगभग दोस्तों छह से सात बार पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में टोटल मिला लिया जाए तो दस से बारह बार प्रश्न पूछा जा चुका है और एस के एग्जाम में भी ये प्रश्न इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं और अदरवाइज दोस्तों आप अगर कोई और एग्जाम देते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे और इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक्स नहीं माना जाता है ना पेन उठाने की जरूरत होती है बिना पेन उठाए भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं कैसे तो प्रश्न देखिएगा प्रश्न कह रहा है तीन रुपए को वन के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा जब प्रश्न समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे प्रश्न कह रहा है तीन सौ को वन इस टू सेवन इस टू एट इस टू नाइन यानी कि एक अनुपात सात अनुपात आठ अनुपात नौ के अनुपात में विभाजित करना है दोस्तों तो रुपए में उनका अनुपात क्या होगा ये चीज पूछ रहा है ठीक है तो इसको क्या किया जाता है इस टाइप का कभी भी प्रश्न है जो रेशियो दिया रहता है रेशियो क्या दिया है वन इस टू सेवन इस टू एट इस टू नाइन ये रेशियो दिया है इन रेशियो को हम क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ लेंगे एक सात आठ 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 सोलह सोलह नौ क्या हो जाएगा पच्चीस टोटल क्या हो गया दोस्तों पच्चीस और पच्चीस रेशियो बराबर दोस्तों क्या दिया है रुपए कितना दिया है तीन सौ पचास देखिएगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कितना हो रहा है हम सभी रेशियो को आपस में जोड़े तो 25 हुआ है ठीक है और 25 रेशियो बराबर कितना रुपए दिया है दोस्तों 350 तो एक नोट का मूल्य निकाल लेंगे या एक रेशियो का मूल्य निकाल लेंगे कहने का मतलब यह है ठीक है एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस से कम पच्चीस हो जाएगा दस बचा जीरो यानी पच्चीस चौको सौ यानी कि एक रेशियो बराबर दोस्तों चौदह रुपए एक रेशियो बराबर दोस्तों कितना रुपए हुआ चौदह रुपए तो किस अनुपात में रुपए है ये चीज पूछ रहा है तो अनुपात आपके वन इज टू सेवन इज टू एट इज टू नाइन के अनुपात में है तो एक अनुपात बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा चौदह हो जाएगा ठीक है और सेवन अनुपात बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा चौदह सत्य कर लेंगे अंठानवे हो जाएगा ठीक है और एट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह वे क्या होता है एक सौ बारह होता है एक सौ बारह हो जाएगा और नाइन रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा ठीक है नाइन रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा चौदह नवा एक सौ छब्बीस होता है ठीक है तो किस अनुपात में रुपए है चौदह अंठानवे एक सौ बारह एक सौ छब्बीस अब देखिए दोस्तों चौदह अंठानवे एक सौ बारह और एक सौ छब्बीस किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो सभी रेशियो को जोड़ के उससे क्या करेंगे जो रुपए है उसको भाग कर देंगे एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी और जितने भी दोस्तों रेशियो दिए रहे ठीक है उनकी आप क्या करेंगे ऐसे गुणा करके वैल्यू निकाल लेंगे जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया ठीक है दोस्तों ये नहीं करेंगे कि आप रुपए जोड़ेंगे किस में तीन हो रहा है रुपए जोड़ेंगे तो सभी में तीन होने लगेगा ठीक है ज्यादातर ऑप्शन में तीन तो ऐसे नहीं करना है आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालना है और उसी रेशियो से जो रेशियो यहां पर दिया रहता है उसमें क्या करना है गुणा कर देना है और जैसे कि जैसे गुणा किए तो ऑप्शन नंबर सी आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है बिना फार्मूला के दोस्तों मैं बता रहा हूं इस प्रश्न का कैसे सॉल्व किया जाता है ठीक है और दोस्तों आपको एक चीज और बता दू अगर दोस्तों आपको मैथ में किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में मैथ में रीजनिंग में साइंस जीके जी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो नीचे दोस्तों उस चैप्टर का नाम भी आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा ठीक है तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन के लिए ये चक्रवृद्धि व्याज का प्रश्न है और इसमें हम चक्रवृद्धि व्याज का फार्मूला नहीं लगाएंगे हम आपको बेसिक मेथड बताएंगे कि कैसे दोस्तों बिना फार्मूले के इसको प्रश्न को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं देखिए प्रश्न कह रहा है 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा यह चीज पूछ रहा है ठीक है देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में थोड़ा सा अंतर होता है क्या होता है दोस्तों साधारण ब्याज अगर जो 20 परसेंट बोल दे तो कितना हो वर्ष दोस्तों चलेगा तो हमेशा 20 परसेंट ही मूलधन का मिलता रहेगा ठीक है जो आपका शुरू में रुपए रहेगा यानी मूलधन रहेगा उसमें 20 परसेंट पहले वर्ष भी मिलेगा उसी पे 20 परसेंट दूसरे वर्ष भी मिलेगा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ऐसा नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष अगर जो दोस्तों 20 परसेंट मिल रहा है ठीक है देखिएगा समझिएगा पहले वर्ष दोस्तों बीस परसेंट मिल रहा है जो रुपए बीस में दोस्तों जो ब्याज होगा उस सेकेंड वर्ष में क्या होगा दोस्तों उस ब्याज पे जितना रुपए मिला है एक रुपए तो उस पर भी
वृद्धि ब्याज में ये चीज होता है तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे दोस्तों बिना फार्मूले को सॉल्व करना है कितना क्या कह रहा है प्रश्न समझिएगा प्रश्न कह रहा है चौबीस रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दो वर्षो में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा यह चीज पूछ रहा है दो वर्षो में ठीक है चलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये चौबीस है कितना रुपए है दोस्तों चौबीस है ठीक है 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पहले वर्ष दोस्तों इसका 20 परसेंट मिलेगा तो 2400 का 20 परसेंट क्या होगा 2400 का 20 परसेंट क्या होगा आप क्या करेंगे दोस्तों दो जीरो से दो जीरो ये वाला कैंसिल कर देंगे और 24 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों अड़तालीस यानी कि चार सौ अस्सी रुपए पहले वर्ष क्या होगा दोस्तों चार सौ मिलेगा ठीक है यहां पे आपको समझ में आ गया दूसरे वर्ष क्या होगा ये तो दोस्तों पहले वर्ष रहा पहले वर्ष कितना मिला दोस्तों चार सौ अस्सी दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों चार सौ अस्सी तो मिलेगा ही बीस परसेंट अब प्लस दोस्तों इस पे क्या होगा प्लस इस पे बीस परसेंट और मिलेगा इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो चार सौ अस्सी का क्या करेंगे दोस्तों बीस परसेंट निकाल लेंगे ठीक है तो चार सौ अस्सी का बीस परसेंट क्या होगा चार सौ अस्सी गुणे बीस बटा सौ ठीक है यह क्या कर लेंगे दोस्तों आप जीरो से ये जीरो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल अड़तालीस गुना क्या हो जाएगा दोस्तों छानबे हो जाएगा यानी कि जो चार दोस्तों आपका रहा उस पर छानबे और मिलेगा कितना रुपए मिलेगा दोस्तों छियानबे रुपए और मिलेगा यानी 480 तो मिलेगा ही दूसरे वर्ष और उस पर ब्याज भी मिलेगा जो पहले वर्ष आपका 480 रहा उस पर क्या होगा ब्याज भी मिलेगा 480 का 20 परसेंट यानी कि छियानबे रुपए और मिलेगा तो टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों दो वर्षों में 480 पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का क्या दोस्तों 480 सौ अस्सी प्लस छियानबे ये दोनों जोड़ के दूसरे वर्ष तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा चार सौ जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा ठीक है और 960 में दोस्तों छानबे जोड़ेंगे तो एक हजार छप्पन हो जाएगा कितना हो जाएगा एक हजार छप्पन ठीक है चार सौ अस्सी चार सौ अस्सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों नौ सौ साठ रुपए और नौ सौ साठ में दोस्तों ये छानबे और जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक हजार छप्पन रुपए हो जाएगा और एक हजार छप्पन दोस्तों किस ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन नंबर सी में दिया तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिएगा दोस्तों इसको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है कैसे सॉल्व करना है एक बार और समझा देता हूं चौबीस सौ रुपए है बीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ठीक है कह रहे हैं ना प्रति वर्ष की दर से दो वर्षो में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज तो बीस की दर से दोस्तों चौबीस का बीस क्या होगा चौबीस का आप ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं चौबीस है और इसका क्या निकलना है दोस्तों बीस तो 20 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 के 48 यानी कि 480 रुपए पहले वर्ष 480 मिलेगा और दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों इस 480 का भी 20 परसेंट मिलेगा तो दूसरे वर्ष भी 480 तो मिलेगा ही और प्लस 480 का 20 परसेंट और 480 का 20 परसेंट क्या होगा दोस्तों छानबे हो जाएगा इन तीनों को जोड़ लेंगे दूसरे वर्ष इतना रुपए मिलेगा चार सौ अस्सी प्लस छानबे मिलेगा दूसरे पहले वर्ष कितना मिलेगा चार सौ अस्सी दूसरे वर्ष चार सौ अस्सी प्लस छानबे इन तीनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक हजार छप्पन रुपए हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत है नहीं बिना फार्मूला यूज किए भी दोस्तों आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर जो दोस्तों आपको मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बने हुआ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तों वहां पे जब मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेलाइकन का